ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம எங்கேயோ வந்திருக்கோம்னா ஓலக்குடிக்கு வந்திருக்கோம் நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் நான் அப்போ தான் வீடியோவில் வந்திருக்கேன் ஃபஸ்ட் டைமும் உங்கள் எல்லாரையும் பார்க்குறேன் எல்லாரையும் பார்க்குறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எல்லாருக்கும் ஹாய் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இப்போ வந்து என்னென்னா நம்ம சரணாபுரம் வந்து வீடியோ எடுக்கிறக்காண்டி வந்திருக்கோம் அதாவது அவங்க கிரிக்கெட் லைஃப் எப்படி வந்தாங்க எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஏன்னா இப்போ வந்து அவங்க ஒரு நேமில் இருக்காங்க நம்ம சிவங்கை மாவட்டத்துலேருந்து வெளியில் நிறையா டிஸ்ட்ரிக்ட் போய் ஆடுறாங்க அதோடய நம்ம ஒரு யங் பிளேயரில் இவங்களும் ஒரு பட்டியலில் இருக்காங்க அது வந்து நமக்கு இப்போ ரொம்ப பெருமை அதனால் அவங்கள வந்து வீடியோ எடுப்போம் ஹாய் ப்ரோ எல்லாருக்கும் ஹாய் சொல்லிடுங்க எல்லாருக்கும் ஹாய் அப்படியே இல்லை உங்கள் எல்லாரும் பேருமே சொல்லிடுங்களே அப்படியே உங்கள் பேரும் சொல்லுங்க என்னோட பேர் வந்து சரவணன் அப்படியே எல்லாரும் பேரும் சொல்லிடுங்க சொல்லுங்க என் பேர் பிரிட்டோ என் பேர் ராஜ் என் பேர் ஆரோன் பேர் சரவணன் என் பேர் முத்துக்குமார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ எனக்கு அந்த மாதிரி நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி வீடியோ எடுக்கணும்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன் யாராக இருந்தாலுமே ஸ்டார்டிங்கில் வந்து வீடியோவா அப்படின்னு சொல்லி யோசிப்பாங்க சார் சரவணாபுரமே அப்படியே சொன்னாங்க வீடியோவா வேணாமணி அந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க இருந்தாலும் இல்லைண்ணே எனக்கு ஒரு எனக்கு ஒரு ஆசையாக இருக்குது நான் வந்து எடுத்து கொடுக்குறேனே அப்படின்னு சரி பரவாயில்லன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் என்ன என்ட்ரி எடுக்க வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் மணி தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் வந்து நம்ம சிவகங்கை டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து ஓலக்குடி அப்படின்னு சொன்னாவே ஒரு ஒருத்தர் பேர் தான் நமக்கு வந்து அந்த கிரிக்கெட்டில் வந்து தெரியும் ஓலக்குடி சரவண அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு பேர் வந்தது அதாவது நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் கிரிக்கெட்டும் ஒன்று இல்லைன்னா என் லைஃப்பில் எதுவும் இல்லை நான் இந்த ஊரில் தான் விளாண்டுட்டு தெரிஞ்சேன் எல்லா இடத்துலையும் மேட்ச் டோர்னமெண்ட் நடத்துகிறாங்க அதில் வந்து தான் நான் தெரிய ஆரம்பித்தேன் ஆ நீங்கள் நிறையா டோர்னமெண்ட் விளாண்டுருக்கீங்க நம்ம சிவங்க மாவட்டம்னாவே ஒரு பேட்ஸ்மேன்ங்கிற பட்டியலில் உங்கள் பேர் வந்து பதிஞ்சிருச்சு அதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க உங்களோட ஃபீலிங்ஸ் அதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லலாம் என்னோடய பேர் இந்த மாதிரி வெளியில் வர காரணமே கிரிக்கெட்டுங்கிற ஒன்று தான் ஆ கிரிக்கெட் இல்லைன்னா எனக்கு இப்போதைக்கு எதுவும் இல்லை ஏன்னா இதை நினச்சி நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் இப்போ வந்து உங்களோட ஏஜ் ப்ரோ ஏஜ் வந்து எனக்கு டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ சூப்பர் அப்போ வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே நீங்கள் கிரிக்கெட்டுக்குள்ள வந்துட்டீங்க நான் சின்ன வயசு இவன் வயசுலேருந்து நான் வெளியில் வந்து விளாட ஆரம்பிச்சிட்டேன் இந்த இந்த கவின்கிற ஒரு பையனால் அந்த வயசுலேருந்தே விளாட ஆரம்பிச்சிட்டேன் இப்போ மோஸ்ட்லி நான் வெளியில் வந்து நிறையா டோர்னமெண்ட் விளாடணுன்னா என்ன வெளியில் கூட்டிகிட்டு போனது வந்து அருணாச்சலம் சொல்லி ஒரு அண்ணன் இது கீழே போகணி மேட்ச் கூட்டிகிட்டு போனாங்க அங்கே தான் நான் முத முத டோர்னமெண்ட் விளாண்டேன் ஓகே ஓகே அப்போ நீங்கள் உங்கள் மொதல் டோர்னமெண்ட் விளையாடல உங்கள் ஃபீலிங்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு மொதல் டோர்னமெண்ட் விளாட ஒரு மாதிரியாக படபடனு அந்த மாதிரிலாம் எல்லாருக்கும் இருக்க தான் செய்யும் இப்போ விளாட்ற எல்லா பிளேயரும் எல்லாருக்கும் ஃபஸ்ட்டு விளாடும் போது எல்லாருக்குமே படபடனு தான் இருக்கும் எனக்கு மொதல் மொதல் அந்த பவுண்ட்ரி சிக்ஸ்லாம் அடிக்கும் போது வெளிலேருந்து நான் எல்லா நம்ம டீம் பிளேயர்ஸ்லாம் கிளாப் பண்ணி என்கரேஜ் பண்ணும் போது எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு நம்ம ஊரில் விளாட்றது வேறு நம்ம கிரவுண்டில் விளாட்றது வேறு இப்போ வந்து உங்கள் ஊரோட சிறப்பு ஏதாச்சும் இருந்தால் நீங்கள் சொல்லலாம் சார் எங்கள் ஊர் வந்து சின்ன கிராமம் ஓலக்குடிங்கிறது ஆனால் இங்கே வந்து என்ன சிறப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சிவன் கோவில்னு சொல்லி நூற்றி எட்டு லிங்கம் ஒரு சாமி இருக்குது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து தான் தொல்லியிலேருந்து ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க அவங்க ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு போனது எல்லா வெளியுலகத்தையும் தெரிகிற மாதிரி பண்ணாங்கன்னா எங்கள் ஊர் இன்னும் கொஞ்சம் சிறப்பாக இருக்கும் அப்படி இருந்தாலுமே கிரிக்கெட்டில் கிரிக்கெட் மூலியமாக நீங்களும் இந்த ஊருக்கு ஒரு பேரை தேடி கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னே சொல்லணும் அப்படி தானே உங்களால் முடிஞ்சது வந்து கிரிக்கெட் மூலியமாக ஓலக்குடி சரவணன் ஓலக்குடினா உங்கள் பேர் சொல்கிற மாதிரி அது இந்த ஊரில் நிறையா இருக்குது இருந்தாலும் இதை நான் ஒரு சொல்லிக்கிறேன் வேறு எதுவும் இருக்கானே அந்த ஒரு பெரிய பாலம் இருக்குது அது வந்து இப்போ நம்ம எப்படின்னா மணிமுத்தாறு ஆறு அந்த மாதிரி தான் நம்ம சொல்லுவோம்ல இங்கே வந்து எங்கள் ஊரில் வந்து இதுவும் ஒரு சிறப்பு தான் எங்கள் ஊரில் பெரிய பாலம் அதிலலாம் தண்ணி வந்தால் கொஞ்சம் சுற்றுலா பயணம் மாதிரி இங்கே இருக்கும் ஆனால் இதெல்லாம் தெரிய மாட்டிச்சு மற்ற ஊர்களுக்கு வெளியில் தெரில ஆமாம் கிராமத்தில் இருக்கிறது வந்து ஆமாம் மோஸ்ட்லி வெளியில் தெரியாது கிராமத்தில் வந்து நிறையா இன்னுமே நிறையா இருக்குது எல்லா கிராமமுமே இருக்குது இங்கேயே நிறையா இந்த இப்போ சொன்னாங்க நூற்றி எட்டு லிங்கம் உள்ள கோயில் அதெல்லாம் இருக்குது அவங்க அதெல்லாம் சாமி கும்பிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நிறையா சிறப்பு இருக்குது நம்ம அடுத்து இந்த நீங்கள் கரண்ட்டாக எந்த டீமுக்கு விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க அதாவது இப்போ கரண்ட்டை இந்த சீசனில் வந்து கரண்டாக நான் இந்த டீமுக்கு விளாடுறேன் இந்த டீம் தான் நான்
ஆனா உங்க ஊரு டீமும் இருக்குங்க எங்க ஊர் பசங்க வந்து வெளியில வேலைக்கு இந்த மாதிரி போயிட்டனால உங்களுக்கு வந்து மடக்கிற பட்டி அப்படின்னு டீம் கொடுத்து நீங்க விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டு எங்க ஊர்ல இப்போதைக்கு இந்த சின்ன பசங்கெல்லாம் நான் அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு உருவாக்குறேன் இப்போ எல்லாருமே இங்கே உள்ள எல்லாருமே கிரிக்கெட் விளாடுறவங்க தான் யாரும் விளாட தெரியாமலாம் இல்லை இங்க எல்லாருமே கிரிக்கெட் விளாடுறாங்க ஒரு ஒரு டீமும் நாங்கள் இப்போ ரீசெண்டாக எல்லா இடத்துலையும் கொடுத்து விளாட ஆரம்பிச்சிட்டோம் இப்போ வந்து அந்த ஒரு ஒரு டீமும் நடத்துகிறாங்களே ஒரு ஒரு டோர்னமெண்ட் நடத்துகிறாங்க அது வந்து நீங்கள் அதை பற்றி என்ன சொல்ல வரீங்க வாய்ப்பு கிடைக்கும் இல்லை ஒரு ஒரு டோர்னமெண்ட் நடத்துகிறத பற்றி நீங்கள் எதுவும் சொ கருத்து உங்களோடது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஒரு டோர்னமெண்ட் நடத்துகிறத நான் நல்லது நினைக்கிறேன் அப்போ தான் நானும் உங்களை உள்ள பசங்கள்லாம் வெளியில் எடுத்துகிட்டு வந்து விளாட முடியும் இப்போ மோஸ்ட்லி ஷெட்டிங் பண்ணுற டீம் வந்து விளாட்றாங்க நானும் ஷெட்டிங் டீமில் தான் போய் விளாடுவேன் இருந்தாலும் எனக்குன்னு ஒரு ஒரு டீமில் வந்து இப்போ சின்ன பசங்க தான் இருக்காங்க அந்த ஒரு ஒரு டீம் வைக்கிறப்போ ஒரு கெஸ்ட்டு வச்சா நல்லா இருக்கும் ஏன்னா எங்கள் ஊரில் பசங்க இல்லை இப்போ நானும் கிரிக்கெட் தான் விளாடுறேன் ஏதாச்சும் அந்த ஒரு ஒரு மேட்ச் வைக்கிறப்போ ஒரு கெஸ்ட்டு வச்சா போதும் ஏன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒவ்வொரு ஊரில் ஒரு பையன் விளாடுற மாதிரி இருப்பான் மற்ற யாரும் கிரிக்கெட்டுங்கிறது விளாட மாட்டாங்க அந்த அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஊரில் வச்சிங்கன்னா ஒவ்வொரு ஊரில் வந்து நிறையா பேர் இருப்பாங்க ஏன்னா மற்ற டீமில் மற்ற ஊரில் வந்து இருப்பேன் அந்த ஒரு பையன் மட்டும் விளாடாமல் இருப்பேல அந்த ஒரு பையன் தான் நான் நிறைய பேருக்கும் ஒரு ஒரு மேட்ச் வைக்கிறது வந்து வாய்ப்பு கிடைக்கும் அதனால மோஸ்ட்லி ஒரு ஒரு மேட்ச் வைங்க அதாவது என்னோட வேண்டுகோள் மாதிரி இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து கிரிக்கெட் லைஃப்பில் நிறையா வந்துட்டீங்க இப்போ கிரிக்கெட்டுக்குன்னு உங்களுக்கு ஒரு நிக் நேம் இல்லை உங்களுக்கு ஒரு அடைமொழி மாதிரி இருக்கும்ல அது ஏதாச்சும் நேம் இருக்கா ஆ என்னோடய நேம் நிக் நேம் வந்து தோனி சரோன்னு சொல்லி என்னோட வாசுங்கிற ஃப்ரெண்டு தான் வச்சா அவங்க ப்ரோ அவங்க எந்த ஊர் அவங்க எப்படி பழக்கம் வந்துச்சு அப்படின்னு அந்த அவங்க வந்து வெளியாத்தூர் டீம் சொல்லி தான் என்னை ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோ அவங்க தான் என்னை கூட்டிகிட்டு போனாங்க வெளியில் வெளியில் மேட்சுக்கு ஓகே சூப்பர் சூப்பர் அதில் வாசு அஜித்து ஜெய் இவங்க மூணு ஃப்ரெண்டே மறக்க மாட்டேன் அவங்க இப்போதைக்கு இல்லை ஆனால் எனக்கு என்ன ஹெல்ப்னாலும் பண்ணுவாங்க இன்றைக்கி நான் ஒழுங்காக விளையாட விளையாடலான கூட என்னை கால் பண்ணி ஏண்டா இப்படி விளாட்றேன் நல்லா விளாட்றா அடுத்த மேட்ச்சு மூணு பேருமே கால் பண்ணாங்க நாளே இல்லை அவங்கள நான் என்றைக்குமே மறக்க மாட்டேன் ஓகே சூப்பர் ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ நம்ம வந்து கிரிக்கெட் லைஃப்பில் வந்து எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட் அந்த மாதிரி வரும் அது மாதிரி சர்னா ப்ரோக்கும் மூணு பேர் சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா அவங்க ஃப்ரெண்ட் அமையிறதுங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் ஏன்னா ஃப்ரெண்டு அமைஞ்சு நம்ம லைஃப் எப்படி வேணால் மாறும் அதனால் கிரிக்கெட் லைஃப்பில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து மூணு பேர் ஃப்ரெண்ட் அமைஞ்சிருக்காங்க அதனால ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அதாவது இப்போ வந்து மடக்கரப்பட்டின்னு உங்க டீம் சொல்றீங்களா ப்ரோ அது வந்து உங்க டீம் பத்தி சொல்லுங்க அது எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படிங்கறத நீங்க சொல்லுங்க ஸ்டார்டிங்ல நாங்க எல்லா மேட்சும் போவோம் மேட்ச் எல்லாமே லாஸ் ஆக தான் செய்யும் எடுத்தோடனே வின் பண்ணலாம் முடியாது இப்போ அந்த மடக்கரப்பட்டி டீம்னால எனக்கு நிறைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு நிறைய பேர் கிடைச்சிருக்காங்க அதுவும் ஒரு ஓன் டீம் மாதிரி ஆயிடுச்சு அதோட நேம் எல்லாம் சொல்லவா ரஞ்சித் அருண் அவங்க நிறைய பேர் அது ஆறு வெளில அவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க நான் குறிப்பிட்டு சொல்ல வரமில்ல எல்லாருமே இருக்காங்க எனக்கு இன்னும் நிறைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு கிடைச்சிட்டாங்க மடக்கரப்பட்டிங்கிற டீமுக்கு தான் இப்போதைக்கு எனக்கு ஒரு ஓன் டீமாக இருக்கு சூப்பர் வந்து மடக்கரப்பட்டிங்கிறத வந்து எப்படி ஃபார்ம் பண்ணீங்க அதாவது தப்புன்னு வந்து யாருமே ஒரு டீம் வந்து உருவாக்கிருக்க முடியாது அதுக்கு பின்னாடி அவ்வளோ கஷ்டங்கள் எல்லாமே இருக்கும் அவங்க எப்படி ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னு கேட்போம் நீங்கள் எப்படி இந்த மடக்கரப்பட்டிங்கிற ஒரு டீம் வந்து உருவாக்குனீங்க ஏன்னா இப்போ வந்து அது வந்து ஒரு கிரிக்கெட்லேயே வந்து மடக்கரப்பட்டிங்கிறது வந்து ஒரு நல்ல நேமில் இருக்குது அந்த டீம் வந்து எப்படி உருவாக்குனாங்கன்னு கேட்போம் இப்போ வந்து நாங்கள் வந்து ரீசெண்டாக எல்லா மேட்சும் லாஸ் தான் ஆகியிருக்கோம் ஆனாலும் எங்களுக்கு லாஸ் ஆனாலும் எங்களோட மென்டர் ஜோசப் பண்ணின்னு சொல்லி ஒரு அண்ணன் இருக்காங்க அவங்க வந்து எல்லா மேட்சுமே நீ அடுத்த மேட்ச் பார்த்துக்கலாம் இந்த மேட்ச் போனால் என்ன இதனால் நீ எதுவும் ஃபீல் பண்ணாத பசங்களும் சொல்லுவாங்க அடுத்த மேட்ச் பார்த்துக்கலாம்னு நாங்கள் எல்லா மேட்சும் மோஸ்ட்லி நூறு மேட்சுக்கு ஐம்பது மேட்ச் எழுபது மேட்ச் தோக்க தான் செய்வேன் எங்களுக்கு அதில் ஒரு ரெண்டு மேட்ச் வின் பண்ணாவே போதுமே எங்களுக்கு அவ்வளோ ஹாப்பினஸ் அதில் தான் கிடைக்கும் நீங்கள் அந்த மடக்கரப்பட்டிங்கிற டீம் வந்து ஒருத்தவங்க ரன் பண்ணுவாங்க ஓனர் அந்த மாதிரி அவங்கள பற்றி நீங்கள் எதுவும் சொல்ல விரும்புகிறீங்களா சொல்லுங்க ஜோசப் பண்ணே உனக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் தான் சொல்லணும் நீ இல்லைனா நான் இன்னும் வெளியே தெரிஞ்சிருக்க மாட்டேன் எனக்குன்னு ஒரு 
விளையாண்ட டோர்னமெண்ட் ஏன்னா எல்லாருக்குமே ஒரு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் வெளியூரில் போய் விளாண்ட ஒரு டோர்னமெண்ட் வந்து எப்போவுமே மறக்க முடியாத ஒரு டோர்னமெண்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போய் வெளியில் விளாண்ட டோர்னமெண்ட் எது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வெளியில் விளாண்ட டோர்னமெண்ட்னா கீழே போக முடியும் சொல்லி நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டேன் அருணாச்சல் அண்ணன் என்னை கூட்டிகிட்டு போனாங்க நான் அந்த ஊரில் விளாடுவேன் அந்த அண்ணன் என்னை பார்த்துட்டு வாடா தம்பி நான் உன்னை கூட்டிகிட்டு போகிறேன் ஒரு மேட்ச் கூட்டிகிட்டு போனாங்க வெளியில் போய் கூட்டிகிட்டு போய் விளாண்ட அப்புறம் தான் தெரிஞ்சு ஒரு டோர்னமெண்ட்னா இப்படி தான் நடக்குமா நம்ம உள்ளூருக்குள்ளே விளாண்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்ம வெளியில் விளாண்டோம்னா என்ன எல்லாருக்கும் தெரியுமோ நான் விளா விளாட்றனால ஸோ நம்ம மோஸ்ட்லி விளாண்டுட்டு வெளியில் ஏதாச்சும் ட்ரை பண்ணி போயிடலாம் ஆனால் பார்த்தேன் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் அது நிறையா பாலிடிக்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது எல்லாருக்குமே தெரியும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் உங்களால் முடியாதுன்னு சொல்லலை எல்லாம் நினச்சா முடியும் இது விளாண்டதுலே நான் அந்த டோர்னமெண்ட்டு பிக் டோர்னமெண்ட் பெரிய டோர்னமெண்ட் ஆடியிருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் பெரிய டோர்னமெண்ட் விளாண்ட டோர்னமெண்ட் ஒன்றை தான் நீங்கள் பிக் டோர்னமெண்ட்னால் நான் நேமத்தாம்பட்டியும் மரவமங்கல டோர்னமெண்ட்டு நம்ம சரவுண்ட்ஸில் அந்த ஒன் லேக் டோர்னமெண்ட் நல்லா நடத்துவாங்க அது நான் அது வந்து நல்ல டோர்னமெண்ட்னு சொல்கிறேன் நான் அது நீங்கள் எப்போ விளாண்டிங்க அந்த டோர்னமெண்ட்டு மொதல் மொதல் பிக் டோர்னமெண்ட்னால் நான் நேமத்தாம்பட்டி மேட்ச்சுக்கு வந்து குன்றக்குடின்னு சொல்லி ஒரு டீமுக்கு விளாட போனேன் ஓ அவங்க தான் என்னை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கூட்டிகிட்டு போனாங்க பெரிய டோர்னமெண்ட்டில் குன்றக்குடின்னு டீமுக்கு விளாண்டிங்க அது கொஞ்சம் எனக்கு இன்னும் எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்துச்சு அந்த டோர்னமெண்ட்லாம் பார்க்கும் போது ஓய் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் அந்த கீழே போகணி மேட்ச் அதையும் தாண்டி இன்னும் இன்னும் அந்த ஒன் லேக் டோர்னமெண்ட்லாம் இன்னும் ப்ரைஸு அந்த அவார்டு இதெல்லாம் நல்லா கொடுப்பாங்க அதனால் இன்னும் அதோட நம்ம இன்னும் பெரிய மேட்ச்லாம் விளாடணும் ஓகே ஓகே அந்த ஒன் லேக் டோர்னமெண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நேமத்தாம்பட்டியில் தான் பெரிய டோர்னமெண்ட் விளாண்டுருக்கீங்க ஓகே ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ நீங்கள் கிரிக்கெட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பீங்க எந்த ஏஜ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க உங்கள் அந்த கிரிக்கெட் லைஃப் அப்படின்ட்டு சொல்லுங்கள் எனக்கு விவரம் தெரிஞ்சிருந்து நான் கிரிக்கெட் தான் விளாட்றேன் என்னோடய ஏஜ் ஸ்டார்டிங் பார்த்தீங்கன்னா நான் பதிமூணு வயசுலேயே கிரிக்கெட் விளாட ஆரம்பிச்சிட்டேன் இப்போ என்னோடய ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ இப்போ கிரிக்கெட்டும் இல்லைன்னா எனக்கு ஒரு லைஃப் அது கொஞ்சம் இல்லாத மாதிரி தான் இப்போ ஓகேண்ணா 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 இப்போ வந்து கிரிக்கெட்டுங்கிறது உங்கள் லைஃப்பில் வந்து ஒரு பார்ட்டாக வந்துருச்சு நீங்கள் அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க கிரிக்கெட் எனக்கு இன்னொரு லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஓலக்குடில் எனக்கு எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இங்கே இங்கே வந்தேன்னா பசங்க இருப்பாங்க எனக்கு கொஞ்சம் ஹாப்பினஸ்ஸாக இருக்கும் ஆனால் கிரிக்கெட்டுன்னு ஒன்று இல்லைன்னா அது ஹாப்பினஸ்ஸாக இல்லை இருக்கவே இருக்காது யாருக்கும் இங்கே விளாட்ற எல்லாருக்குமே தெரியும் கிரிக்கெட்டுங்கிறது ஒரு முக்கியமான இது அதை விட்டு போகவும் முடியாது ஒரு டயத்தில் எல்லோரும் வேலைக்கு போகிறப்ப அதை கண்டிப்பாக விட்டுட்டு போய் தான் ஆகணும் நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி வரதுனால தான் பாதி பேர் விளாட முடியாம அப்படியே இது பண்ணிடுறாங்க நம்ம என்ன தான் வேலைக்கு போனாலும் நமக்கு ஹாப்பினஸ் தரது வந்து நமக்கு கிரிக்கெட் தான் உங்களுக்குமே கிரிக்கெட் தான் ஹாப்பினஸ் எல்லாருக்குமே அது உங்களுக்கும் அது வந்து ஹாப்பினஸ் ஓகே நான் சொல்றேன் வந்து வேலையை விட கிரிக்கெட் தான் இம்பார்ட்டன் உங்களுக்கு ஏன்னா அப்படி இருந்தனால தான் இப்போ வந்து இந்த இந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு வந்திருக்காங்க எல்லாருக்குமே கஷ்டம் அதெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம ஓவர் கம் பண்ணி தான் வரணும் அது அப்படி வந்தனால தான் இப்போ வந்து சரவணாங்கிற ஒரு நேம் வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியுது இப்போ வந்து ப்ரோ நீங்கள் வந்து பேட்டிங் இப்போ கிரிக்கெட்டில் வந்து உங்களுக்குன்னு ஒரு பொசிஷன் வந்து பேட்டிங் தான் இருக்குது நீங்கள் வந்து இப்போ பேட்டிங் இல்லாமல் எனக்கு வந்து பவுலிங்கோ இல்லை கீப்பிங்கோ ஃபீல்டிங்கோ அந்த மாதிரி பொசிஷனில் இருந்திருக்கலாம் இன்னும் நல்லா ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம் ஏன்னா இப்போ பேட்டிங் வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ராங்கு அந்த மாதிரி எந்த பொசிஷனில் இருக்கலாம் நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லுவோம் எனக்கு வந்து பேட்டிங் பண்ணுறதை விட அந்த கீப்பிங் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் மற்ற பசங்க பவுலிங் போடும்போது அவங்க எல்லாம் வேரியஷன்லாம் பார்க்கும்போது இங்கே பால் இந்த சைட்லேருந்து இங்கிட்டு வரும் நம்ம இப்போ உள்ள யங் பசங்க எல்லாருமே பவுலிங் நல்லா போகிறாங்க அவனால் யோசிச்சு வந்து போட மாட்டுறாங்க ஐயோ இவங்க நம்ம நான் பந்தை அடிச்சிருவாங்களோ ஆனால் அவங்க போடுற மாதிரி இப்போ நான் ஏதாச்சும் போகிறேன்னா நான் ஏதாச்சும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருவேன் நான் சின்ன வயசுலேருந்தே பேட்டிங்கிற ஒன்று மட்டும் எங்கள் பசங்க கற்றுக் கொடுத்துட்டாங்க பவுலிங்கிறதே எனக்கு சுத்தமாக வராது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய இது வந்து கீப்பிங்கு பேட்டிங்கு ஃபீல்டிங் அது மட்டும் நான் மூணு நல்லா பண்ணுவேன் மற்ற பசங்களுக்கு நான் ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் அந்த பவுலிங் போடுறப்ப நல்லா நீங்கள் நல்லா கை சுற்றி பந்து போடுறீங்க ஃபாஸ்ட்டு இருக்குது உங்கள்கிட்ட நல்லா யோசித்து பந்த யாரையும் பேட்ஸ்மேனை பார்த்து பயப்படாதீங்க நல்லா பவுலிங் பண்ணுங்கள் ஓகே ஓகே நீங்கள் எவ்வளோ டோர்னமெண்ட் நான் விளாண்டுருப்பீங்க நான்
ஃபஸ்ட்டு ஒன் இயருக்கு முன்னாடி போய் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வேறு வழி இல்லாமல் தான் விளாடுவோம் காலையில் ஏழு மணிக்கு மேட்ச் இருக்கும் மதியமாக கண்டினியூவாக மேட்ச் இருக்கனால நாங்கள் ஏதாச்சும் பசங்களாக அரேஞ்ச் பண்ணி தான் நாங்கள் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் இப்போ போகிற மேட்ச் எல்லாமே ஃபுட்டு எல்லாமே கிடச்சிருது ஸோ மேட்ச் நடத்துகிறவங்களுக்கு நன்றி இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு எல்லா மேட்சும் இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் மற்ற மச மற்ற பசங்களும் வருவாங்க விளாட்றதுக்கு உங்கள் ஊரை நம்பி ஓகேண்ணா சூப்பர்ண்ணா சூப்பர்ண்ணா இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து மேட்சுக்கு போகிறீங்க இப்போ உங்களுக்கு வந்து க கமிட்டியிலேருந்து இந்த மாதிரி பண்ணலாம் இந்த ஏன்னா நம்ம நிறைய மேட்ச் நீங்கள் டோர்னமெண்ட் போயிருக்கீங்க இப்படிலாம் இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் ஏன்னா ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சின்ன பசங்க வந்து விளாடுவாங்க எல்லா டோர்னமெண்ட்டும் அவங்கள வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா மோஸ்ட்லி நிறையா மேட்ச் விளாண்டவங்க வந்து நல்லா ஃப்ரீடமாக விளாடுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த எங்கு ஆல்ரெடி ஒரு மேட்ச் விளாண்டவங்க பெரிய பிளேயர்லாம் இருப்பாங்க அவங்களை நீங்கள் வந்து சொல்லி கொடுங்க இந்த மாதிரி அடுத்த மேட்ச் பார்த்துக்கலாண்டா தம்பி அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லிக் கொடுங்க அதே மாதிரி கமிட்டி இப்போ நடத்துகிற மேட்ச் வந்து தானே நீங்கள் கேட்குறீங்க கமிட்டி எப்படி நடத்துகிறாங்க இல்லை இந்த இந்த மாற்றங்கள் இருக்கலாம் இப்படிலாம் இருக்காங்க அம்பேருமே டிசிஷன் எதுவும் தப்பாக இருக்கும் அதை நம்ம ஏற்றுக்கதே வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்கள் கருத்து எதுவும் இருந்தாலும் சொல்லலாம் அம்பேருங்கிறது நம்ம ஐசிசி ரூல்ஸ் இப்படி பார்த்தாவே எல்லாருமே தப்பு பண்ண தான் செய்கிறாங்க ஆனால் தெரிஞ்சும் நீங்கள் தப்பு பண்ணாது இது எங்களுக்குள்ள ஹோம் டீமு இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு டீம் நான் நிறைய மேட்ச் நான் விளாண்டுருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கேன் மணி இது போய் பார்த்தீங்கன்னா அம்பேர் ஒரு டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க ஒரு சில இடத்துல அந்த மாதிரி மட்டும் பண்ணாதீங்க எல்லாருக்கும் பொதுவாக இருங்க ஆனால் நான் போன விளாண்ட மேட்ச்சில் அம்பேர் எல்லாருமே பொதுவாக தான் இருந்திருக்காங்க என்னோடய ரெக்வஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது எனக்கு தெரிஞ்ச டீமு ஒயிடு கொடுக்குற பாலுக்கு ஒயிடு கொடுக்க மாட்டாங்க இப்போ நோ பாலு அந்த மாதிரி உங்கள் டீமு தெரிஞ்சு சொல்லி வந்து அம்பேர் நின்று அந்த மாதிரி நான் நிறைய மேட்ச் பார்த்துட்டேன் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த மாதிரி மட்டும் பண்ணாதீங்க ஏன்னா மே அடுத்த மேட்ச் விளாட்றதுக்கு உங்கள் ஊருக்கு வர நாங்கள் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி யோசிப்போம் இப்போ நான் இப்போ ரீசெண்டாக நேற்று ஒரு மேட்சுக்கு போனேன் அதில் அந்த மாதிரி நடந்துச்சு அதனால தான் இப்போ அதை சொல்ல தோணுது உங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்பிரேஷனாக யாரை வச்சு விளாட ஆரம்பிச்சு இப்போ ஏன்னா எல்லாருமே விளாடுறீங்க ஓ நமக்குன்னு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஆ அந்த அவங்க இப்படி விளாட்றாங்க அப்படி விளாட்றாங்க சின்ன வயசுலேருந்தே ஒரு ஆசை வந்துருக்கும் அது யார் யாரை வச்சு நீங்கள் அப்படி வந்தீங்க அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க எங்கள் ஊரில் பாரத்தன்னு சொல்லி ஒரு அண்ணன் இருக்கும் அது எனக்கு என்ன ஹெல்ப்னாலும் பண்ணோம் கிரிக்கெட்டுக்கு கிரிக்கெட்டுங்கிறதுக்கு நீ விளாடி சரணம் நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லி அது எனக்கு பேட்டு எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி வாங்கி தந்துருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக இறந்துட்டாங்க அதனால் இப்போ எங்கள் ஊரில் மேட்ச் வச்சோம் பாரத நிலவா அந்த இழப்புலாம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் பெரிய இழப்பு என்னை வளர்த்ததுனா நான் இங்கே உள்ள இன்ஸ்பிரேஷன்னா எங்கள் ஊரில் சொல்கிறதுனா பாரத நிலம் சொல்லி ஒரு அண்ணன் தான் அந்த அண்ணன் தான் எனக்கு எல்லாம் அந்த மாதிரி இப்போ விளாடு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஓகேண்ணா ஓகேண்ணா அப்போ வந்து அந்த அண்ணே இல்லை கொஞ்சம் அது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கு இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து நிறையா டோர்னமெண்ட் பேட்டிங் ஆடிருக்கீங்கண்ணா இவங்க பால் வந்து விளாண்டதே இல்லை உங்கள் பால் வந்து விளாடணும் இவங்க ஓர் போடையில் நான் கிரவுண்டுக்குள்ளே நிற்கணும் உங்கள் பால் வந்து நான் கஷ்டமாக வெளா கஷ்டமாக விளாட வந்து கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிற பிளேயர் வந்து யார் தான் எல்லோரும் சொல்கிறதா நம்ம உங்களுக்கே தெரியும் கல்லல் சங்கரன் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் கொஞ்சம் டேஞ்சரஸ் பிளேயர் தான் அவர் சின்ன வயசுலேருந்தே வெளியில் நான் பார்த்த நான் இன்ஸ்பிரேஷன்னா கல்லல் சங்கரன் தான் எங்கள் ஊரில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கேட்டீங்க அவரை சொன்னேன் எனக்கு தெரிஞ்சு வெளியில் விளாட வந்து கல்லல் சங்கரன் சங்கரன்னா இப்போ சங்கரண்ணா பாலில் வந்து ஆடிருக்கீங்களா விளாண்டுருக்கீங்களா இல்லை விளாண்டது இனிமேல் விளாடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவும் நான் விளாண்டுருக்கேன் மொத மொத செம்மனூர் மேட்ச் சொல்லி விளாண்டேன் நான் மற்ற பிளேயரு பந்து விடும்போது ஓரளவு நார்மலாக போடுவாங்க அந்த அண்ணன் எப்படி போடும் அந்த அண்ணன் எப்படி போடுவான்னு தெரியும் நமக்கு ஆனால் அந்த அண்ணன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேட்டு ஃபாஸ்ட்டாக எடுக்கிறவங்களே இன்னும் பந்து ஃபாஸ்ட்டாக போயிடுது கல்லல் சங்கரன் தான் எனக்கு தெரியும் நீங்கள் வந்து அந்த 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 அண்ணே போடுறது வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க நல்ல ஒவ்வொரு அந்த அண்ணன் இன்னும் கொஞ்சம் நான் விளாடணும் அப்படின்னு ஓகே நீங்கள் வந்து ஒரு டோர்னமெண்ட் போகிறீங்கண்ணா இப்போ ஏன்னா எல்லா டோர்னமெண்ட்டுமே வின் பண்ண முடியாது ஒரு டோர்னமெண்ட்டில் பெரிய டீமோட வராது நம்ம மேட்ச் எப்படி லாஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும் அந்த டைமே அந்த சமயத்தில் நீங்கள் ஒரு மேட்ச் லாஸ் பண்ணிட்டாலும் நீங்கள் உங்கள் நீங்கள் மனநிலை என்ன நினப்பீங்க இதை அப்படியே விட்டுறக்கூடாது அடுத்து விளாடணும் அப்படின்னு நீங்கள் எதுவும் சொல்ல விரும்புகிறீங்கன்னா இல்லை சொல்லுங்கள் அதோட நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்கன்னு சொல்லிடுங்க நான் த
அவங்களே நமக்கு ஈவனா தெரிஞ்சா உங்களுக்கு அந்த பிரஷர் பதட்டம் எதுவுமே இல்லாம இருக்குது நீ ஃபீல் பண்ணு சாதாரணமா எல்லாரும் போய் விளையாடு வீட்ல சும்மா கிரிக்கெட்டுக்கு போனாவே நான் வீட்ல என்ன பேசுவாங்க என்னடா பேட் இதுன்னு சுத்திட்டு திரு அப்படினு ஏனா இப்ப நீங்க வந்து உங்களுக்கு நிறைய கஷ்டம் இதெல்லாம் வந்திருக்கும் அந்த மாதிரி நீங்க ஃபேஸ் பண்ண நிறைய கஷ்டங்கள் இதெல்லாம் நீங்க கிரிக்கெட்ல வந்தத அப்படி சொல்லுங்க நீங்க எல்லார வீட்ல அந்த மாதிரி கஷ்டம் அந்த ஏஜ்ல நீங்க வேலைக்கு போற மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்க வேலைக்கும் போங்க ஃப்ரீ டைம்ல கிரிக்கெட் விளையாடுங்க நான் உங்களை கிரிக்கெட் மட்டும் விளையாட சொல்ல அந்த டயத்தில் நீங்கள் போய்ட்டு விளாண்டுருங்க எல்லா மேட்சும் உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த உங்கள் வீட்டு ஃபேமிலிகிட்ட நீங்கள் சொல்லிடுங்க எனக்கு இதுதான் பிடிக்கும் எங்கள் வீடு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வயசு வரையும் டுவெண்ட்டி த்ரீ வயசு வரையும் விளாட்றேன்னா எங்கள் வீட்டில் ஃப்ரீடம் இருக்குது என்னை இந்த மாதிரி கேட்க மாட்டாங்க என் பையன் நல்லா விளாட்றான் அவங்களுக்கு ஒரு ஆசை இருக்கும் இப்போ என்னை இந்த மாதிரி ப்ரெஷர்லாம் எங்கள் வீட்டில் இப்போ வரைக்கும் எதுவுமே இல்லை என்னோடய பையன் நல்லா விளாட்றான் எனக்கு இதுவே போதுங்கிற மாதிரி இருக்காங்க எங்கள் வீட்டில் நான் எனக்கு என்னோடய ஏஜ் படி நான் என்ன கொஞ்ச நாள் நானும் போயிடுவேன் இப்போ ரீசெண்டாக ரெடி ஆயிடுச்சு எனக்கு எல்லாமே நானும் இப்போ கிளம்பிடுவேன் நீங்கள் மற்ற பசங்க எந்த டீமும் பார்த்து பயப்படாமல் நீங்கள் வாட்டி கான்ஃபிடண்டாக போய் விளாடுங்க நான் அதை தான் மறுபடியும் மறுபடியும் நான் சொல்லுவேன் நீங்கள் வந்து வீட்டில் என்ன சொல்லுவீங்க இன்றைக்கி விளாட போனேன் போயிட்டு வாப்பா அப்படின்னு சொல்லி வீட்டில் அனுப்புவாங்க வந்து என்ன ஜெயிச்சிட்டோம் அந்த மாதிரி சொல்லலை வீட்டில் என்ன சந்தோஷமாக நினப்பாங்க அப்படிங்கிறத ஷேர் பண்ணிடுங்க வீட்டில் எல்லாருமே சந்தோஷப்படுவாங்க நான் வீட்டில் சந்தோஷப்படுற விட நான் எங்கள் ஊரில் சந்தோஷப்படுற விட மற்ற ஊர்லாம் வந்து என்னை கேட்பாங்க டே நான் இன்றைக்கி உன்னை பார்த்தேன்டா ஃபேஸ்புக்கில் யூடியூப்பில் பார்த்தேன்டா நான் எங்கிட்ட போயிருந்தேன் ராம்நாடு சைடு யாருனே தெரில அவங்களாம் வந்து ப்ரோ நீங்கள் சரவணம் ப்ரோ தான் சொல்லி வந்து என்னை கேட்குறப்ப கொஞ்சம் பெருமையாக இருந்துச்சு நான் எல்லா சைடும் போனேன் ஒவ்வொருத்தவங்களாம் வந்து கேட்குறாங்க எனக்கு இப்போ இந்த யூடியூப் சேனல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது ஓகேண்ணா ஓகேண்ணா பவுலர்ஸ் உங்களுக்காண்டி உங்களுக்கான ஒரு கேள்வி வந்து நான் கேட்க போகிறேன் இப்போ வந்து உங்களோட ஸ்ட்ராங்கு வீக்னஸ் எதுவும் சொல்லிடுங்கண்ணா என்னோடய ஸ்ட்ராங்னா நான் மோஸ்ட்லி உள்ளுக்க போட்டால் எனக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டு தான் நான் இப்போ ரீசெண்டாக எங்கள் கிரவுண்டில் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டு மட்டும் இருக்கும் நீங்கள் எங்கள் கிரவுண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மற்றலாம் டவுனில் விளாட்றீங்க ஃபுல் கிரவுண்டு வச்சுடாடுவீங்க எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி எதுவும் ரெண்டும் இருக்காது நாங்கள் வய கிரவுண்டு தான் எங்கள் ஊரில் எல்லாருமே விவசாயம் எல்லோரும் பண்ணுவாங்க அந்த வய கிரவுண்டில் தான் நாங்கள் விளாடணும் நாங்கள் இதுலேருந்து வெளியில் வந்ததே பெருசு நீ அதை ஃபஸ்ட்டு எங்கிட்ட கேட்கலை எல்லாருக்குமே தெரியும் நமக்கு கிரவுண்டில் எப்படா இருக்கும் ரொம்ப கரடு முரடா அதெல்லாம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்கடா நம்ம கிரவுண்டில் எப்படி இருக்குண்ணா நம்ம அதுல இருந்து இல்ல நம்ம இந்திய இங்க இருந்து ஓலகுள்ள இருந்து நம்ம எப்படி வெளியில விளையாட போக முடியுமா ஃபர்ஸ்ட் அதாவது உங்களுக்கு நீ ஒரு கிரவுண்ட் இல்ல நீங்க வயல்ல வெல்லாம போடுற அந்த ஏத்துல தான் கிரவுண்ட்ல விளையாட முடியும் அப்படிலாம் விளையாண்டி கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கீங்க அப்படினு சொல்றீங்க நீங்க எல்லாருக்கும் சிட்டில இருப்பீங்க உங்களுக்கு நல்ல கிரவுண்ட் இருக்கும் எங்க ஊர்ல வந்து பாத்தீனா கிரவுண்ட்லாம் இருக்காது ஆனா நீங்க இந்த வய பிச்சிங்னு சொல்லி இந்த மாதிரி கரடு முரடான பிச்சல நீங்க விளையாண்டு பழகுனனால எனக்கு அந்த கிரவுண்ட் எல்லாம் விளையாடும் போது என்ன இவ்வளவுதான் கிரவுண்டா அப்படிங்கிற எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா ஃபீல் பண்ண முடியும் ஈஸியா ஃபீல் பண்ண முடியுது மற்ற பிளேயர்ஸ் வந்து கிரவுண்ட்ல விளையாடுவாங்க அவங்களுக்கு நார்மலாவே அப்படியே இருக்கும் அவங்க வந்து எங்கேயாச்சும் லோக்கல் டோர்னமெண்ட் நடத்தும் போது இந்த மாதிரி வய கிரவுண்ட்ல நடத்துவாங்க அவங்க வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா ஃபீல் பண்ணுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நான் எங்க ஊர்ல விளையாண்டுட்டு மற்ற கிரவுண்ட்ல விளையாடும் போது இந்த இதுல நான் ஃபீல் பண்ண மாட்டேன் நீங்க வந்து கிரிக்கெட்ல பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் உங்களே நல்லா விளையாடுவாங்க அப்படினு சொல்லி சொல்றாங்க இப்ப என்ன நிறைய பிளேயர் இருக்காங்க ஏனா எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு பிளேயர் வந்து மனசுக்குள்ள இருக்கும் நீங்க அந்த பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ்ங்கற பிளேயர் வந்து யாரு அப்படினு சொல்றீங்க பேட்ஸ்மேன்ல பவுலர்ல டோட்டலா கிரிக்கெட்ல நீங்க பேட்ஸ்மேன் பவுலர் தனித்தனியாவும் சொல்லுவீங்க ஆ பவுலர்னா கள்ளல் சங்கரன் அண்ணா தான் சொல்லுவேன் அவங்க விளையாண்ட ஏதாச்சும் நீங்க பாக்கியல அவங்க இப்படி இப்படி விளையாண்டாங்க அப்படினு உங்களுக்கு எதுவும் தோணி இருக்கா இல்ல சங்கரனோட ஒரு நாலு மேட்ச் விளாண்டுருக்கேன் ஆனால் அந்த அன்னோட மேட்ச் விளாடும் போது கொஞ்சம் ஃப்ரீடமாக இருந்துச்சு தம்பி இப்படி பண்ணுறா அவங்க எப்போவுமே சைலண்ட்டாக இருப்பாங்க வந்து சொல்லுவார் அண்ணன்ட்ட வந்து தம்பி அன்னைக்கெலாம் எனக்கு தனியாக மெசேஜ் பண்ணாங்க தம்பி நீ அன்னைக்கு நல்லா விளாண்டடா ஆனால் அவனோட உடம்பு பாடி வீக்னஸில் போட்டால் ஒரு மாதிரியாக விளாட்றடா நீ அதை அப்படி மாற்றிக்க ஒரு சில பவுலர்லாம் என்கிட்ட சொல்ல மாட்டாங்க இந்த இந்த லைனில் போட்டால் நீ விளாட மாட்டேன் ஏன்னா எனக்கு நெக்ஸ்ட் மேட்ச் வந்து அதே தான் என்னை நானும் அந்த அண்ணே ஆனால் எனக்கு
நான் ஃபஸ்ட்டு மூணு பால் டாட்டு விடுவேன் அதுவே எனக்கு கொஞ்சம் டிப்ரெஷன் ஆகும் ஆனால் அடுத்த பால் நீங்கள் சிங்கிள் அடிக்கிறதுனால ஒரு தப்பு இல்லை அடுத்த ஓர் ஃபேஸ் பண்ணி ஆடிக்கலாம் இந்த ஒரு ஓர் போகிறனால ஒன்றும் இல்லை அடுத்த ஓர் எப்படி நியூ பவுலர் தான் வருவாங்க நீங்கள் அடுத்த ஓருக்கு ஓரளவு ஸ்கோர் ஆடிட்டுனாவே ரெண்டு ஓருக்குள்ளே ஸ்கோர் வந்துடும் நீங்கள் இந்த ஓரில் அடிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் விக்கெட்ட தான் விடுவீங்க நீங்கள் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி யோசிப்பீங்க கிரவுண்டில் இருந்துட்டு இது வந்து பேட்ஸ்மேன் எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு ஒரு ப்ளஸ்ஸான ஒரு பாசிட்டிவான கிரிக்கெட் விளாட்ற எல்லாருக்கும் நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்களோ சொல்லுங்க கிரிக்கெட் விளாட்ற எல்லாருக்கும் இப்போ உங்கள் ஊர் பசங்க இருப்பாங்க சின்ன பசங்களாம் தயவு செஞ்சு அந்த ஊர் பசங்கள்லாம் சின்ன பசங்களுக்கு மொபைல் விளாட்ற பசங்கள்லாம் தயவு செஞ்சு கிரிக்கெட் ஆட கூட்டிகிட்டு போவாங்க இப்போ எல்லாருமே அந்த கேமுங்கிறதுல அடிக்ட் ஆகிட்டாங்க அந்த பாடியிலே கொஞ்சம் எல்லாருமே வீக்னஸ் ஆகிடறாங்க ஒரு காலகட்டத்தில் அவங்களுக்கு பார்வை குறைப்பு அடிப்பு வருது நான் கேள்விப்பட்டேன் எல்லாருமே அந்த சின்ன பசங்களை விளாட கூட்டிகிட்டு போவாங்க அவங்க பாடியும் கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்க இப்போ யாருமே எனக்கு தெரிஞ்ச இப்போ சின்னவங்க யாருமே விளாடே வரமாட்டுறாங்க மணி நீ பார்த்துக்கிட்டு தானே இருக்கேன் எங்கள் எங்கள் ஜென்ரேஷனோட கிரிக்கெட்டுங்கிறது அந்த ஸ்போர்ட்ஸு எல்லாமே முடிய போகிற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் எல்லாருமே விளாட வர மாட்டாங்க ஃபோனுங்கிறது வந்துடுச்சு ஃபோனுங்கிறது எல்லாருக்கும் இருக்க தான் வேணும் ஆனால் எல்லாருமே அதில் அடிக்ட் ஆகாதீங்க அதுதான் நான் சொல்லுவேன் ஸ்போர்ட்ஸில் போய் கொஞ்சம் கலந்து கொஞ்சம் உங்களை இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் கூட பே இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து பேட்டிங் நிறையா டோர்னமெண்ட் ஆனீங்க உங்களுக்குன்னு ஒரு பார்ட்னர் இருப்பாங்க அதாவது பேட்டிங்கில் வந்து நம்ம பார்ட்னர் நம்ம ரெண்டு சேர்ந்து விளாடுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்கள் பார்ட்னர் யாருன்னு சொல்லி என்னோடய பார்ட்னர்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வாசுன்னு சொல்லி என் ஃப்ரெண்டு தான் சொன்னேன் நாங்கள் மூணு பேர் வாசு அஜித் ஜெய்யி நாங்கள் நாலு பேர் விளாடுவோம் இப்போதைக்கு அந்த மடக்கரப்பட்டி டீமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் முகேஷ் அவங்க ரெண்டு பேர் தான் விளாடுவோம் இப்போ நீங்கள் ரெண்டு பேரும் பேட்டிங் போனால் ஒரு பார்ட்னர் மாதிரி நம்ம மேட்ச் முடிச்சு கொடுத்துட்டு வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகே 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 நிறைய மேட்ச் விளாண்டுருங்க விளாண்ட மேட்ச்சில் நான் ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் இவ்வளோதே இவ்வளோ அடிச்சிருக்கேன் ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் அப்படின்னு நீங்கள் டார்கெட் எல்லாருக்குமே ஒரு கட்டத்தில் ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் இவ்வளோதே அப்படின்னு செட் ஆகிருக்கும் செட் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ செட் அடிச்சிருக்கீங்க அந்த சேஸ் ஒரு மேட்ச் ஒரு சேஸ் பண்ணதா சேஸ் பண்ணது இப்போ ரீசெண்டாக அங்கே ஒரு டோர்னமெண்ட் நடந்துச்சு கீழே கொங்கம்பட்டின்னு சொல்லி ஒரு டோர்னமெண்ட்டு அங்கே ஆப்போனன்ட் டீம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஓருக்கு தேர்ட்டி டூ அடிச்சிட்டாங்க ரெண்டு ஓருக்கு சேஸ் பண்ணுறதே கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஆனால் இங்கே உள்ள பிச்சும் கொஞ்சம் மோசமாக தான் இருந்துச்சு நாங்கள் அந்த ரெண்டு ஓருக்கு அடித்து சேஸ் பண்ணிட்டோம் எங்களுக்கு அது கொஞ்சம் பெரிய விஷயமாக தான் இருந்துச்சு அதுவும் தேர்ட் ரவுண்டு ஜெயிச்சா தான் அந்த செமிங்கிற உள்ளே போக முடியும் அப்படிங்கல நீங்க உள்ள நிக்கல நீங்க அடிச்சு கொடுத்து மேட்ச் வின் பண்ணா அந்த மேட்ச் அடிச்சு கொடுத்து நான் வின் பண்ணேன் அந்த டோர்னமெண்ட் எல்லா டோர்னமெண்ட்லயே அஞ்சு மேட்ச்மே நல்லா அன்னைக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணலாம் ஓகே 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 சூப்பரா சூப்பரா இப்போ வந்து இந்த 50s 100s அந்த மாதிரில நீங்க உங்களோட டார்கெட் நீங்க ரீச் பண்ணது சடையம்பட்டி மேட்ச்ல வந்து நான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் நடக்கும்போது 72 நானே ஒன் மேன் அடிச்சேன் அதனால நாட் அவுட் பேட்ஸ் பண்ணேன் 6 ஓவர் தான் ஆறு ஓர் என்னோட பெரிய டார்கெட்னா அந்த அன்னைக்கு விளாண்டதுல சடையம்பட்டியில் இப்போ நீங்கள் வந்து இவ்வளோ டோர்னமெண்ட் விளாண்டுருக்கீங்க உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வாங்கின அவார்டு அதாவது பேட்ஸ்மேனுக்கோ இல்லை கிரிக்கெட்டில் விளாண்டதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வாங்கின அவார்டு எதுன்னு சொல்லிடுங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வாங்கின அவார்டு இதில் மேலே ஒன்று இருக்குது அடைக்கலண்ணன்னு சொல்லி கன்றமணித்தில் ஒரு மேட்ச் நடத்துனாங்க அவங்க கொடுக்கும் போது தான் மொதல் மொதல் வாங்கினேன் அதாவது எது எதுக்குன்னு வாங்கினே பேட்டிங் கால் இல்லை பேட்ஸ்மேன் அவார்டு பேட்ஸ்மேன் அவார்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வாங்கினீங்க சூப்பராக சூப்பராக அங்கே இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு ஆளாக எப்படியும் போக முடியாது யாராச்சும் உங்கள் கூட ஒருத்தவங்க வரணும் அப்படிங்க எல்லாம் கிரிக்கெட்லேயே நீங்கள் நான் ரெண்டு பேர் அப்படிங்கிற போகிற உங்கள் உங்கள் கூட எப்போவுமே கிரிக்கெட்னா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்கள் உங்களுக்குள்ளே யார் இருக்கா அது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்னோட இப்போ ஒரு ரெண்டு வருஷமாக பார்த்தீங்கன்னா நான் கால் பண்ணுற ஒரே ஆள் இந்த மாதிரி மேட்ச்சுக்கு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் போகிறது மட்டும்தான் அண்ணா நகர்லேன்னு சொல்லி பாண்டின்னு சொல்லி ஒரு பவுலர் இருப்பா அவங்களுக்கு தெரியும் பாண்டி அஞ்சு அந்த பவுல் அவர் நல்லா போடுவார் எனக்கு மோஸ்ட்லி நானும் அவர் தான் இப்போ ரெண்டு வருஷமாக மேட்ச்சுக்கு போகிறோம் போன டோர்னமெண்ட்டு மோஸ்ட்லி வின் பண்ணிடுவோம் ஒன்று நான் பேட்டிங் சொதப்பினால அவர் பந்து போட்டு வந்துடுவார் ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ அதனால் பாண்டி ப்ரோ வந்து நீங்களும் நிறையா டோர்னமெண்ட்டு அப்படியே சேர்ந்து போவீங்க ஓகே ஓகே
இது வந்து எங்கள் ஊரில் இருந்தால் கொஞ்சம் எனக்கு இண்டிவிஜுவலாக கொடுத்ததே இங்கே மேலே நான் தனியாக இருக்கும் நான் வீட்டில் மோஸ்ட்லி வச்சுக்க மாட்டேன் அங்கே மடக்கரைப்பட்டி ஹோம் டீம் சொன்ன இல்லை அங்கே வந்து எல்லாம் இருக்குது அங்கே எல்லாம் கொடுத்துருவீங்க உங்கள்கிட்ட ஓகே ஓகே நான் வீட்டில் மோஸ்ட்லி இண்டிவிஜுவலாக உள்ள கப்பெலாம் நான் வச்சுக்க மாட்டேன் நான் மற்ற பசங்களை கொடுத்துருவேன் வச்சுக்கோங்க உங்கள் ஊரில் வந்து ஓலக்குடி சரவணா அப்படிங்கிறவங்க வந்து நிறையா டோர்னமெண்ட் வெளியில் போய் விளாண்டுருக்காங்க நீங்கள் இந்த ஊரில் இருந்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அந்த ஊர் பசங்க எல்லாரும் அதனால் ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இப்போ நாங்கள் ஏதாவது வெளியே ஏதாவது வேறு ஏதாவது ஸ்போர்ட்ஸுக்கு போனோம்னாலே முதல்ல சரவணாங்கிற அந்த பேரை தான் கேட்பாங்க எங்கே முதல்ல அவங்கங்கிற மாதிரி தான் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு கேட்பாங்க ஃபஸ்ட் எங்களுக்கு நாங்கள் போனால் கூட முதல்ல இந்த என்னென்ன கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பேசுகிறது கொஞ்சம் பெருமையாக இருக்கும் அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது கொஞ்சம் நல்லா ரீச் ஆகிருக்கு ரீச் ஆகிட்டு இது உங்களுக்கே தெரிஞ்சு நீங்களே வீடியோ எடுக்க வந்திருக்கீங்கன்னா அப்போ வந்து அதோட புகழ் வந்து நல்லா ரீச் ஆகிருக்கு அது வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் பெருமையாக இருக்குண்ணா ஓகே 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 இப்போ மேலும் மேலும் நிறையா விளாண்டு நிறையா கொஞ்சம் பெருமையை தேடி கொடுத்துச்சுன்னா ஊருக்கும் நல்லா இருக்கும் ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ ப்ரோ இப்போ வந்து நம்ம சேனலை பற்றி நான் இப்போதே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் எனக்குமே பெருசாலாம் அனுபவம்லாம் இல்லை ஃபஸ்ட் இப்போ ஓரளவு நம்ம சிவகங்கையில் சுற்றி வட்டு சுற்றி எல்லா டோர்னமெண்ட்டுமே கவர் பண்ணேன் இப்போ வந்து நம்ம பிளேயர் இன்னும் கொஞ்சம் வெளியில் கொண்டாடுவோம் நம்ம சிவகங்கை மாவட்டத்தில் வந்து நிறையா பிளேயர் இருக்காங்க நிறையா ஒரு ஒரு டீம்லாம் இருக்குது சின்ன சின்ன பசங்களாம் நிறையா விளாட்றாங்க அந்த மாதிரி நம்ம பிளேயரை வெளியில் கொண்டாடுவோம் அப்படிங்கல நான் முதல்ல வந்து சரவணா ப்ரோ இப்போ வந்து சின்ன வயசில் வந்து நிறையா டோர்னமெண்ட் விளாண்டுருக்காங்க ஏன்னா நான் எனக்கே தெரியும் நான் விளையாடலாம் பார்ப்பேன் நல்லா விளாடுவாங்க நம்ம சரவணா ப்ரோ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் இப்போ வந்து இந்த இன்ட்ரோ வீடியோவில் வந்து சரணா ப்ரோ தான் எடுக்கிறேன் நம்ம சேனலை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்கள் சொல்லிடலாம் நீ ஃபஸ்ட்டு நீ ஒன்றும் நினச்சி நீ பெருமைப்படுற விஷயம் நீ ஃபஸ்ட்டு யூடியூப் சேனல் ஓப்பன் பண்ண தான் கிரிக்கெட்டில் ஓகே நாங்களும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்கிறோம் உனக்கு ஏன்னா நீ இல்லைனா நாங்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கவும் முடியாது ஃபஸ்ட் டைம் நீ தான் யூடியூப் சேனல் வந்து இன்டர்வியூ எடுக்க வந்திருக்கேன் ஏன்னா என்ன தாண்டி நிறையா பிளேயர் இருக்காங்க எங் இது நிறையா பெரிய பெரிய பிளேயர்லாம் இருக்காங்க நீ என்னை ஃபஸ்ட் டைம் இன்டர்வியூ எடுக்க வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி மணி தேங்க்ஸ் ப்ரோ இப்போ வந்து நான் நான் வந்து இந்த இப்போ இந்தந்த தப்புலாம் பண்ணுறேன் இதெல்லாம் மாற்றிக்கணும் என்ன பண்ணால் ஸ்டார்டிங்கே நிறையா தப்பு பண்ணியிருக்கேன் அதெல்லாம் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணியிருப்பீங்க எதெல்லாம் மாற்றிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் இப்போ சேனலில் இது இதெல்லாம் நீ இப்படி பண்ணலான்டா இது இது இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்ல விரும்புகிறதையும் சொல்லி சேனலில் இப்போ வரைக்கும் மணி இப்போ ரீசெண்டாக எல்லா இடத்துக்கும் தெரிய ஆரம்பிச்சிட்டான் அந்த டிஎன் சிக்ஸ்டி த்ரீ கிரிக்கெட்டர்ஸ்னு சொல்லி அவனுக்கு எல்லாருக்குமே மோஸ்ட்லி சப்ஸ்கிரைப் நல்லா பண்ணிடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக அண்ணா நகரில் மேட்ச் நடந்ததுக்கு அவன் இன்னும் கொஞ்சம் ரீச் ஆகிட்டான் இன்னும் அவனுக்கு இன்னும் எல்லாருமே என்ன என்னை பிடிச்சவங்க எல்லாம் அவனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அவனும் கொஞ்சம் வளரணும் அவன் அவனால் நம்மளால் அவனால் தான் நம்ம இங்கே கிரிக்கெட் விளாண்டுக்கிறோம் இப்போ வரைக்கும் இப்போ தெரிகிறனால அந்த யூடியூப் சேனலில் தான் நம்ம நம்ம மற்ற பிளேயருக்கு நமக்கு தெரிகிறோம் இங்கே நம்ம வெளியில் எங்கள் பசங்கள் யார் போனாலும் ஓலக்குடின்னு சொன்னாவே எங்கள் பசங்கள் சரணானனா சொல்லி கேட்குறாங்க இவங்க எனக்கு கொஞ்சம் பெருமையாக இருக்குது வேணும் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மணிக்கு ப்ரோ சார் இன்ட்ரியூ இந்த வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ப்ரோ ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறேன் நான் கேட்டதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கடுத்து நான் ஆசைப்பட்டு கேட்டதுனால சரி அவங்க சரி மணி பரவாயில்ல வந்து எடு அப்படின்ட்டு ஏன்னா சில பேர்லாம் வேணாம் ஏன்னா வீடியோ எடுத்தால் நான் அப்படி விளாடாமல் போயிடணும் அப்படி ஏன்னா சில பேர் தாட் அப்படி இருக்கும் ஸ்டார்டிங்கில் நான் கேட்டோன்னே இல்லை மணி சரி பரவாயில்ல வந்து எடு உன்னோட விருப்பம் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ இப்போ வந்து நீங்கள் எனக்கு எல்லாருக்குமே இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சேனலை கொஞ்சம் சேனலை கொஞ்சம் எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லிடுங்க தேங்க்ஸ் ப்ரோ சரிங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ